الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه واهل بيته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم அலவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையவன் அல்லாஹுவின் திருநாமம் கூறி ஆரம்பம் செய்கிறேன் எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் ஏக ஒருவனாகிய அல்லாஹு சுபஹானஹூவத்த ஆளாவுக்கே உரித்தாவதாகும் அவன் தனித்தவன் இணைதுணையற்றவன் என்று உள்ளத்தால் உறுதி பூண்டு நாவினால் சாண்டு பகருகிறேன் அடுத்து அண்ணலியம் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுவின் பிரியமுள்ள அடிமையும் திரு தூதரண்டும் சாட்சி பகருகின்றேன் அந்த கருணை நபி சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் கிளையார்கள் தோழர்கள் துயர்ந்தவர்கள் நல்லவர்கள் சாலிஹிங்கள் அனைவர் மீதும் அல்லாஹு சுபஹானஹூவத்த ஆளா சலவாத்தும் சலாமும் என்றென்றும் சொல்லி அருள்வானாக புனிதமான கடமையை நிறைவேற்ற வந்திருக்கின்ற அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அன்பர்களே அல்லாஹுவை பயந்து அவனுடைய கட்டளைகளுக்கு முற்றிலும் வழிபட்டு நடந்து கொள்ளும் விடயத்தில் முதலாவதாக எனக்கும் அடுத்ததாக உங்களுக்கும் வசியத்து செய்கிறேன் ஏனென்றால் இருளகிலும் நல்லதொரு வாழ்வை நாம் அடைந்து கொள்வதற்கு நிச்சயமாக இறையச்சத்தின் அடிப்படையிலான வாழ்வுதான் எங்களுக்கு துணை செய்யும் என்பதை இந்த சிறப்பான மினேரத்திலே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி அந்த தத்துவாவின் அடிப்படையிலே உங்களுடைய வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ளுமாறு முதன் முதலாக வேண்டிக் கொள்ளுகின்றேன் அன்பர்களே அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹு சுபஹானஹூவத்த ஆளா உலகத்திலே தோன்றச் செய்த நபிமார்கள் அந்த நபிமார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சமுதாய மக்கள் எல்லோரை விடவும் அல்லாஹு சுபஹானஹூவத்த ஆளா நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாகிய எங்களை சிறப்பித்திருக்கிறான் அவன் மேன்மைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் என்பதை அல் குரானின் ஆங்காங்கே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் குந்தும் ஹைர உம்மா நீங்கள் சிறந்த சமுதாய மக்கள் என்று அல்லாஹு சுபஹானஹூவத்த ஆளா எங்களை பார்த்து சொல்லுகின்றான் சமுதாயங்களிலே மிகவும் சிறப்பானவர்கள் என்று அல்லாஹு சுபஹான அருள்மறை அல் குரானிலே குறிப்பிடுகின்றான் இதை விடவும் முன்னைய நபிமார்கள் அந்த நபிமார்களுடைய சமுதாய மக்களுக்கு கொடுத்த எத்தனையோ நியமத்துகள் அந்த நியமத்துகளை எல்லாம் விடவும் சிறந்த நியமத்துகளை அருட்கொடைகளை சிறப்புகளை அல்லாஹு சுபஹானஹூவத்த ஆளா நபிகள் பெருமானாரு சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாகிய எங்களுக்கு அவன் வழங்கியிருக்கின்றான் இந்த சமுதாயத்திற்கு நபிகள் பெருமானாரு சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய சமுதாய மக்களுக்கு அவர்களுடைய அந்த சக்திக்கு மேல் எந்த ஒன்றையும் அல்லாஹு சுபஹானஹூவத்த ஆளா விதிக்கவில்லை 
கடமையாக்கவில்லை என்பதையும் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இஸ்ரவேல் சமுதாயம் நபி மூசா அலி சலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய காலத்திலே வாழ்ந்த சமூகம் அவர்களுடைய சில நடவடிக்கைகளை அல்லாஹு தாலா மிக மிக கண்டிப்பாகவும் கடுமையாகவும் ஆக்கியிருந்தான் என்பதை அவர்களுடைய வரலாற்றிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய உடையிலோ அல்லது அவர்களுடைய உடலிலோ நஜீஸ் தொட்டு விட்டால் நஜீஸ் பட்டு விட்டால் அந்த இடத்தை வெட்டிவிட வேண்டும் என்று அல்லாஹு சுபான கட்டளையிட்டு இருந்தான் அது பிடவையாக இருக்கட்டும் அல்லது இடங்களாக இருக்கட்டும் உடலாக இருக்கட்டும் எந்த இடத்திலே நஜீஸ் பட்டதோ அந்த இடத்தை கழுவி சுத்தமாக்க முடியாது அதை உடனடியாக வெட்டியெறிய வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருந்தான் ஆனால் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாகிய எங்களை எந்த அளவுக்கு அவன் சுரப்பித்திருக்கிறான் என்றால் நஜீஸ் பட்டு விட்டால் உடையிலோ அல்லது உடலிலோ அழுக்கு படிந்து விட்டால் அந்த இடத்திலே தண்ணீரை ஊற்றி அதை சுத்தம் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வசதியை அல்லாஹ் சுபானா எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றான் இந்த வகையிலே அல்லாஹ் எங்களை சுரப்பித்திருக்கின்றான் இதே போல இஸ்ரவேல் சமுதாயத்திலே பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலங்களிலே அவர்களை தனித்து ஒதுக்கி விடுவார்கள் அவர்களோடு பேச மாட்டார்கள் அவர்களோடு கூடி குலாவ மாட்டார்கள் அவர்களோடு சம்பந்தம் வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் தனிமையான ஒரு இடத்திலே அவர்களை ஒதுக்கி விடுவார்கள் இப்படியான ஒரு நிலை அந்த சமுதாயத்திலே இருந்தது ஆனால் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய சமுதாயம் அந்த பெண்களை அப்படி ஒதுக்கிவிடவில்லை மாதவிடாய் காலத்திலே அவர்களோடு ஒன்றாக வாழலாம் ஒன்றாக சாப்பிடலாம் ஒன்றாக அவர்கள் குடிக்கலாம் ஒன்றாக வாழலாம் என்கின்ற அந்த சிறப்பை அல்லாஹ் சுபான நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாக எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றான் அதே போல இஸ்ரவேல் சமுதாயத்திற்கு பழிக்கு பழி வாங்குவது கட்டாயப்படுத்தி வைத்திருந்தான் அதாவது ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனை கொலை செய்தால் அல்லது ஒரு அங்க அவயவங்களை காயப்படுத்தினால் கட்டாயமாக அவர்கள் பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் கொலைக்கு கொலை செய்ய வேண்டும் ஒரு உயிருக்கு இன்னொரு உயிர் அவர்கள் வாங்கி ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயப்பாடு இருந்தது ஆனால் நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாக எங்களுக்கு அல்லாஹு சுபான பழிக்கு பழி வாங்குகின்ற அந்த நிலைமை இருந்தாலும் கூட மன்னித்து விட்டால் நிச்சயமாக அவனை விட்டுவிடலாம் அல்லது தெண்ட குற்றம் கொடுத்து அந்த அந்த குற்றவாளியை மன்னித்து விடலாம் என்கின்ற ஒரு சிறப்பை அல்லாஹ் சுபான எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றான் இந்த வகையிலும் நாங்கள் சிறப்புக்குரியவர்கள் அதே போல நபி மூசா அலி சலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய காலத்திலே காலை மாட்டை அவர்கள் தெய்வமாக எடுத்து வணங்கினார்கள் இதற்கு அவர்கள் குற்ற பரிகாரமாக அல்லாஹ் எதை தண்டனையாக கொடுத்தான் என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்தால்தான் உங்களுடைய தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று அல்லாஹு சுபானும் அல்லாவிடத்திலே நீங்கள் தௌபா செய்யுங்கள் உங்களை நீங்கள் கொலை செய்து கொள்ளுங்கள் அதுதான் இந்த காலை மாட்டை வணங்குவதற்கான குற்ற பரிகாரம் என்று அல்லாஹு தாலா அறிவித்தான் அதே போல ஒரு மனிதன் பொய் பேசினால் அவனுடைய நாவை வெட்ட வேண்டும் ஒரு மனிதன் ஜினா செய்தால் அவனுடைய மரும மர்ம உறுப்பை தரித்து விட வேண்டும் இப்படியான கடுமையான தண்டனை அந்த மக்களுக்கு இருந்தது ஆனால் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாகிய எங்களை 
அல்லாஹ் எந்த அளவுக்கு சிறப்பித்திருக்கிறான் என்றால் ஒமை யாமல் சூ அன் அவு எவலிம் நப்சகு யாராவது ஒரு தவறை செய்தால் சும்மா இஸ்தகிர் இல்லா அவன் அல்லாவிடத்திலே தௌபா செய்தால் இஸ்திகுபாறு செய்தால் பாவ மன்னிப்பு தேடினால் எஜிதில்லாக கஃபூர் ரஹீமா அல்லாஹு தாலா அவர்களுடைய பாவத்தை மன்னிப்பவனாக அவர்களுக்கு கிருபை செய்கின்றவனாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹு தாலா நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லா ஒளி வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாகிய எங்களை சிறப்பித்தான் அது மட்டுமல்ல அந்த சமுதாயம் ஏதாவது ஒரு பாவம் செய்து விட்டார்களானால் இதா அது நப அகதுகும் தன்பன் ஒரு பாவத்தை செய்து விட்டால் அந்த பாவம் அப்படியே வெளியாகிவிடும் அதை மறைக்க முடியாது அவர்கள் பாவம் செய்துவிட்டு வீட்டிலே இரவிலே தங்குவார்கள் இரவிலே அவர்களுடைய வாயலிலே இந்த மனிதன் இன்ன பாவம் செய்திருக்கிறான் இந்த மனிதனுக்கு இந்த தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த வீட்டு வாசலிலே எழுதப்பட்டிருக்கும் இப்படியாக அவர்களுடைய பாவத்தை அல்லாஹு தாலா வெளிப்படுத்தினான் இப்படியான ஒரு நிலைக்கு ஒரு கட்டாய நிலைக்கு அல்லாஹு சுபஹான அந்த மனிதர்களை வாழச் செய்தான் ஆனால் நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாகிய எங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அந்த பாவத்தை மறைத்தான் ஒரு மனிதன் பாவம் செய்தால் அவன் தௌபா செய்தால் அவன் பாவ மன்னிப்பு தேடினால் மனமுருகி அல்லாவிடத்திலே பாச்சாதாவப்பட்டு அவன் மனமுருகி அல்லாவிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு தேடினால் அந்த பாவத்தை அல்லாஹு தாலா நிச்சயமாக மன்னிக்கின்றான் அந்த பாவத்தை அல்லாஹ் வெளிப்படுத்த மாட்டான் இத்தகைய ஒரு சிறப்பை அல்லாஹு சுபஹானா எங்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றான் அது மட்டுமல்ல தவறுகள் இப்படியான தவறு மறதி போன்ற காரணங்களினால் ஒருவன் தவறு செய்தால் அதற்கான கடுமையான தண்டனை அந்த மக்களுக்கு விதிக்கப்பட்டது ஆனால் நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாகிய நாங்கள் தவறுதலாக ஏதாவது ஒரு விடயத்தை செய்தால் அல்லது மறதியாக ஒரு விடயத்தை செய்தால் அல்லது நாங்கள் வற்புறுத்தப்பட்டு ஒரு பாவத்தை செய்தால் அல்லாஹு சுபஹானா நிச்சயமாக எங்களை குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் இப்படியான ஒரு சிறப்பை அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றான் பனு இஸ்ராயல்கள் அவர்களுக்கு சனிக்கிழமை ஒரு சிறப்பான நாளாக அல்லாஹு தாலா கொடுத்திருந்தான் அந்த நாளிலே எந்த விதமான கொடுக்கல் வாங்கல்களும் செய்ய முடியாது அந்த நாளிலே கடலிலே அதிகமான மீன்கள் வரும் அந்த மீனை கூட அவர்கள் பிடிக்க கூடாது என்ற ஒரு தடை விதித்திருந்தான் அல்லாஹு சுபஹான அந்த சனிக்கிழமை நாளிலே அப்படி அவர்கள் மீறி அதை செய்ததன் காரணமாக அல்லாஹு சுபஹான நீங்கள் குரங்குகளாக மாறிவிடுங்கள் என்று அல்லாஹ் கட்டளையிட்டான் அந்த மக்கள் அந்த தவறின் காரணமாக உருவாக்கப்பட்டப்பட்டார்கள் குரங்குகளாக மாறினார்கள் என்பதை குரான் சொல்லுகின்றது ஆனால் அல்லாஹு சுபஹான வெள்ளிக்கிழமையை எங்களுக்கு சிறப்பான ஒரு நாளாக ஆக்கி தந்திருக்கின்றான் இந்த வெள்ளிக்கிழமையிலே நாங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யக்கூடாது என்று எங்களுக்கு விதிக்கப்படவில்லை நாங்கள் தாராளமாக வியாபாரத்திலே ஈடுபடலாம் ஆனால் அதில் குறிப்பிட்ட ஒரு நேரம் இருக்கிறது ஆமனு ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே நினைப்பதற்காக விரைந்து வாருங்கள் வாங்கு சொல்லும் வரை அல்லாஹு தாலா அந்த ஜீவனோபாயத்தை தேடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹு சுபான எங்களுக்கு ஆக்கி தந்து அந்த வாங்கு சொல்லி அழைக்கப்பட்டால் வதருள் பை நீங்கள் வியாபாரத்தை விட்டுவிடுங்கள் நீங்கள் அறிபவர்களாக இருந்தால் இதுதான் உங்களுக்கு சிறந்தது என்று அல்லாஹு தாலா குறிப்பிட்டு தொழுகை நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டால் பூமியிலே பறந்து சென்று அல்லாஹ் உங்களுக்கு வைத்திருக்கின்ற அந்த ரிசத்தை தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு சுபஹான எங்களுக்கு சிறப்பை தந்திருக்கிறான் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் அதே போல அந்த சமுதாய மக்கள் அவர்களுக்கு 
குறிப்பிட்ட இடத்திலே தான் தொழ வேண்டும் என்று அல்லா அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருந்தான் அவர்களுடைய வணக்கஸ்தலம் என்று அல்லாவால் குறிப்பிடப்பட்ட அல்லது அந்த காலத்திலே வாழ்ந்த நபிமார்களால் அடையாளம் இடப்பட்ட அந்த இடங்களிலே மாத்திரமே அவர்கள் தொழுகையை நிறைவேற்ற முடியும் ஏனைய இடங்களிலே எந்த இடத்திலும் அவர்கள் தொழ முடியாது அப்படி அவர்கள் தொழவில்லை என்றால் அந்த இடத்தை விட்டும் அவர்கள் தூர சென்று விட்டால் அந்த இடத்திற்கு வந்து அந்த தொழுகை அவர்கள் கலாச் செய்வார்கள் இப்படியான ஒரு நிலை இருந்தது ஆனால் அல்லாஹ் சுபான நபிகள் பெருமானார் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாக எங்களுக்கு பூமி முகத்திலே எந்த இடத்திலும் மசூசியான இடங்களை தவிர எந்த இடத்திலும் சுஜூது செய்யக்கூடிய தொழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹு சுபானா எங்களுக்கு ஆக்கி தந்திருக்கிறான் என்பதை நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதே போல அந்த சமுதாய மக்கள் ஏதாவது ஒரு அசுத்தத்தை சுத்தம் செய்வதாக இருந்தால் தண்ணீரை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆனால் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய சமுதாயமாக எங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்றால் உது செய்வதற்கு தண்ணீர் வேண்டும் ஆனால் தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்றால் மண் மூலமாக தயமம் செய்து எங்களுடைய முழுக்கை நீக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹு சுபானா எங்களுக்கு வழங்கி சிறப்பை தந்திருக்கின்றான் அன்புக்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அதே போல உலக சமுதாய மக்களிலே எங்களை ஒரு நடுத்தர சமுதாயமாக அல்லாஹு சுபானா ஆக்கி இருக்கின்றான் ஒரு நடுத்தர சமுதாயமாக உங்களை நாம் ஆக்கி இருக்கிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா குறிப்பிட்டு விட்டு மனிதர்களுக்கு ஒரு காலத்திலே நீங்கள் சாட்சியாளர்களாக இருப்பீர்கள் வயக்கூனு ரசூல் அழைக்கும் சஹீதா அதே போல ரசூல் மார்கள் உங்களுக்கு சாட்சியாக இருப்பார்கள் என்கின்ற ஒரு சிறப்பையும் அல்லாஹ் சுபானா எங்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றான் கேள்வி கணக்கு கேட்பதற்காக மக்களை அந்த மஹர் வழியிலே நிறுத்துவான் ஒவ்வொரு சமுதாய மக்களிடத்திலும் அல்லாஹ் கேட்பான் உங்களுடைய திருத்துவர் வந்து உங்களுக்கு மார்க்கத்தை ரிசாலத்தை எத்து வைத்தார்களா என்று அந்த சமுதாய மக்களிடத்திலே அல்லாஹு தாலா கேட்பான் அப்பொழுது அந்த மக்கள் எல்லோரும் பொய் சொல்லுவார்கள் எங்களுக்கு எந்த ஒன்றையும் இந்த நபிமார்கள் எத்தி வைக்கவில்லை அல்லது ஒரு சில இலைகள் அந்த சமுதாய மக்கள் மத்தியிலே அனுப்பப்பட்ட அந்த ரசூல்மார்களிடத்திலே அல்லா கேட்பான் உங்களுடைய சமுதாய மக்களுக்கு என்னுடைய ரிசாலாவை நீங்கள் எத்தி வைத்தீர்களா என்று அந்த ரசூல்மார்களிடத்திலே கேட்கின்ற பொழுது அவர்கள் ஆம் நாங்கள் எத்தி வைத்தோம் என்று சொல்லுவார்கள் நீங்கள் எத்தி வைத்தீர்கள் என்பதற்காக என்ன சாட்சி இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் கேட்பான் அப்பொழுது அந்த ரசூல்மார்கள் எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் முகம்மது சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களும் அவருடைய சமுதாய மக்களும் தான் நாங்கள் எங்களுடைய ரிசாலாவை எத்தி வைப்பதற்கான சாட்சியாளர்கள் என்று அந்த நபிமார்கள் எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் இப்பொழுது அல்லாஹு சுபானா நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய சமுதாய மக்களாகிய எங்களிடத்திலே அல்லாஹு தாலா அந்த மஹர் வெளியிலே கேட்பான் இதோ இருக்கிறார்கள் இந்த நபிமார்கள் இந்த ரசூல்மார்கள் அவர்களுடைய ரிசாலாவை அவர்களுடைய சமுதாய மக்களுக்கு அவர்கள் எத்தி வைத்தார்களா என்று எங்களிடத்திலே கேட்கின்ற பொழுது அந்த மக்கள் எல்லோரும் ஏக குரலிலே ஆம் அல்லாஹு தாலா நிச்சயமாக அந்த நபிமார்கள் எல்லாம் எத்தி வைத்தார்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இதை உங்களுக்கு யார் அறிவித்தார்கள் இப்படி அவர்கள் எத்தி வைத்தார்கள் என்ற செய்தி உங்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கின்ற பொழுது அந்த மக்கள் எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் எங்களுடைய நபி முகமது சல்லாஹு அலி வசல்லம் 
அவர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுடைய ரிசாலாவை அவருடைய நுபுவத்தை எங்களுக்கு எத்தி வைத்தார்கள் அந்த நபிமா அந்த நபிகள் பெருமானாறு சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தான் எங்களுக்கு சொன்னார்கள் அன்னர் ருசுல கது பல்லகூ நிச்சயமாக எனக்கு முன் சென்ற நபிமார்கள் எல்லோரும் எனக்கு முன் சென்ற ரசூல்மார்கள் எல்லோரும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரிசாலாவை அந்த சமுதாய மக்களுக்கு எத்தி வைத்தார்கள் என்று எங்கள் பெருமானாறு சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் எங்களிடத்திலே சொன்னார்கள் நாங்கள் நம்பினோம் நாங்கள் ஈமான் கொண்டோம் எனவேதான் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் நிச்சயமாக அந்த ரசூல்மார்கள் அவர்களுடைய ரிசாலாவை அந்த சமுதாய மக்களுக்கு எத்தி வைத்தார்கள் இதனால் தான் அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஒரு சிறப்பை ஒரு சிறப்பு பட்டத்தை சொல்லுகின்றான் நாளை மறுமையிலே அந்த மனிதர்களுக்கு நீங்கள் சாட்சியாளர்களாக இருப்பீர்கள் அத்தகைய ஒரு சிறப்பை நபிகள் பெருமானாறு சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய உமத்துகளாகிய எங்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கி இருக்கின்றான் அதே போலதான் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு கொடுத்த மற்றும் ஒரு சிறப்பு தான் அவர்களுடைய மார்க்கத்தை அல்லாஹ் பூர்த்தி செய்து விட்டான் ஒரு சம்பூர்ண மார்க்கமாக அல்லாஹ் பொருந்தி கொண்டான் அதுவும் எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு சிறப்பு தான் உங்களுடைய மார்க்கத்தை உங்களுக்கு நான் இன்று பூர்த்தி செய்து விட்டேன் என்னுடைய நேமத்தை உங்களுக்கு நான் சம்பூர்ணப்படுத்தி விட்டேன் வரவை துளக்கும் இஸ்லாமதீனா உங்களுக்கு நான் இஸ்லாத்தை மார்க்கமாக பொருந்தி கொண்டேன் என்று அல்லாஹ் சுபான அங்கே புராணிலே சாட்சி சொல்கின்றான் அப்படியான ஒரு பூர்ணமான மார்க்கத்தை ஒரு சம்பூர்ணமான மார்க்கத்தை ஒரு நிகமத்தை அல்லாஹு சுபானா எங்களுக்கு வழங்கி எங்களுக்கு சுரப்பை தந்திருக்கின்றான் முன்னைய நபிமார்கள் எல்லாம் ஒரு சமுதாய மக்களுக்கு மாத்திரமே அனுப்பப்பட்டார்கள் ஒரு கால மக்களுக்கு மாத்திரமே அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு மாத்திரமே அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் ஆனால் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு சில இலா காஃபத்தின் நாஸ் மனிதர்கள் மிருகங்கள் உலகத்திலே இருக்கின்ற அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் நபியாக ரசூலாக ரஹமத்துல்லா மீனாக அகில உலகத்தார்களுக்கெல்லாம் அருட்கொடையாக நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு சிறப்பை நிச்சயமாக நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம் அன்புக்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அதே போல எங்களுக்கு அல்லாஹ் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாகிய எங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா நன்மாராயம் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் கமா சபத் அலி அவ்வலிஹா அவர்களுடைய காலத்திலே வாழ்ந்த அந்த சஹாபாக்களுக்கு எப்படி நன்மாராயம் சொன்னார்களோ அது போன்று பிற்காலத்திலே வாழுகின்ற பிற்காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற கையாமத்து நாள் வரையிலே நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றி வாழுகின்ற அத்தனை மக்களுக்கும் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் நன்வாழ்த்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் நன்மாராயம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு சிறப்பையும் நாங்கள் பெறுகின்றோம் கால சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தூபாலி மன்ற ஆணி ஆமணவி என்னை நேரடியாக கண்டு என்னை ஈமான் கொண்ட மனிதருக்கு சுபசோகனம் உண்டாவதாக நன்மாராயம் உண்டாவதாக என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை சொன்னார்கள் ஆனால் வத்தூபா சபு அமர்ராத் ஏழு ஏழு விருத்தங்கள் சுபசோபனம் உண்டாகட்டும் யாருக்கு தெரியுமா என்னை அவர்கள் காணவில்லை என்னை கண்டு ஈமான் கொண்டவர்களுக்கு ஒரு முறை சுபசோபனம் உண்டாகட்டும் ஆனால் என்னை காணாமலே ஈமான் கொண்டார்களே லம் எரணி என்னை பார்க்கவில்லை வாமனபி என்னை ஈமான் கொண்டார்களே அந்த மக்களுக்கு ஏழு விடுத்தங்கள் அவர்களுக்கு சுபசோகனம் உண்டாகட்டும் என்று ரசூலுல்லா சல்லல்லா ஒளி வசல்லம் பிற்காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களை வாழ்த்தி இருக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு சிறப்பை அல்லாஹ் மகானகுவத்தால் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றான் 
சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் அரைத்த மண் ஆமணவிக்க உங்களை ஈமான் கொண்டார்கள் வளம் இறக்க உங்களை அவர்கள் பார்க்கவில்லை ஆனால் வசத்தக்க உங்களை உண்மைப்படுத்தினார்கள் வளம் இறக்க உங்களை அவர்கள் பார்க்கவில்லை நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லா உலை வசல்லம் சொன்னார்கள் உலாய் கேகுவாணி அவர்கள் எங்களுடைய சகோதரர்கள் உலாய் கமாயி அவர்கள் என்னோடு இருப்பார்கள் என்று ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு உலை வசல்லம் அவர்கள் எங்களை வாழ்த்தி எங்களுக்கு சுபசோபனம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் தூபாடி மன்ற ஆணி என்னை கண்டவர்களுக்கு சுபசோபனம் உண்டாகட்டும் ஆமநபி என்னை கண்டு ஈமான் கொண்டவர்களுக்கு சுபசோகனம் ஏற்படுத்தப்பட்டும் தூபாடி மன் ஆமநபி வளம் இரணி என்னை ஈமான் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னை காணவில்லை அவர்களுக்கும் சுபசோபனம் உண்டாகட்டும் என்று ரசூலுல்லாய் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் ஹல் அஹதும் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் அல்லாவுடைய திருத்தூதர் அவர்களே ஹல் அஹதும் ஹைரும் மின்னா அஸ்லம் நாம் ஆக்க வஜாஹத நாம் ஆக் எங்களை விடவும் சிறந்த ஒரு சமுதாயம் உலகத்திலே இருப்பார்களா உங்களை நாங்கள் நேரடியாக பார்த்து ஈமான் கொண்டோம் உங்களை நாங்கள் நம்பினோம் உங்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் ஜிஹாதுகளிலே ஈடுபட்டோம் இதை விடவும் சிறந்த ஒரு சமுதாயம் இருப்பார்களா என்று நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே சஹாபாக்கள் கேட்டபொழுது கால சொன்னார்கள் ஆம் கவுன் ஒரு கூட்டம் இருப்பார்கள் உங்களுக்கு பிறகு அவர்கள் தோன்றுவார்கள் யூமினூனபி என்னை அவர்கள் ஈமான் கொள்ளுவார்கள் என்னை அவர்கள் நம்புவார்கள் என்னை அவர்கள் விரும்புவார்கள் நேசிப்பார்கள் ஆனால் வளம் இரணி என்னை அவர்கள் பார்க்கவில்லை அத்தகைய ஒரு சிறப்பை அல்லாஹ் சுபானா எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றான் அன்புக்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே அது மட்டுமல்ல இன்னொரு சிறப்பையும் நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் அல்லாஹ் வழங்கியிருக்கின்றான் உலகத்திலே தோன்றிய நபிமார்கள் உலகத்திலே தோன்றிய ரசூல்மார்கள் வபாத்தாகி அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் அது வரலாற்று ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை எந்த நபி எந்த இடத்திலே அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று வரலாற்று ரீதியாக யாரும் உறுதிப்படுத்தவில்லை ஆனால் நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது அவர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இடத்திலே தான் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற அடையாளத்தை அல்லாஹு தாலா உலகத்திலே நிலைக்க செய்திருக்கின்றான் அதனால் தான் மதீனமா நகரத்திற்கு சென்று அந்த ரசூலுல்லாகவை நாங்கள் நேரடியாக அவர்களுக்கு சலாம் சொல்லுகின்ற தியானத்து செய்கின்ற அந்த பாக்கியத்தை அல்லாஹ் எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்றான் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய ஜியாரத்தை தவிர அவருடைய கபரை தவிர உலகத்திலே எந்த நபிமானுடைய கபரும் அங்கே அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை அது வரலாற்று ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் அந்த சிறப்பை அல்லாஹ் சுபானா நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாகிய எங்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கியிருக்கின்றான் அது மட்டுமல்ல நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளுக்கு இன்னொரு சிறப்பு இருக்கிறது அதுதான் அவர்கள் வழிகாட்டிலே ஒன்று சேர மாட்டார்கள் பெரும்பான்மை சமூகம் அவர்கள் வழிகிட மாட்டார்கள் என்னுடைய சமுதாயம் வழிகாட்டிலே ஒன்று சேர மாட்டார்கள் அல்லாவுடைய உதவி அந்த பெரும் கூட்டத்திற்கு தான் இருக்கும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி மமன் சத்த யார் தனித்து விட்டாரோ ஜமாத்தில் இருந்து யார் பிரிந்து விட்டாரோ அவர் நரகத்திலும் தனிமையிலே சேர்க்கப்படுவார் என்ற செய்தியை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அன்புக்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இன்னொரு சிறப்பையும் அல்லா எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்றான் அதுதான் இந்த சமுதாயத்தை நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய சமுதாயமாகிய எங்களை அல்லாஹு தாலா பசியினால் பட்டினியினால் எல்லோரையும் ஒரே அடியாக அழித்து விட மாட்டான் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் துவா செய்திருக்கிறார்கள் அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்டான் அதே போல உலகத்திலே இருக்கின்ற எல்லா மக்களையும் நோ அலிஸ்லாம் அவருடைய காலத்திலே வாழ்ந்த மக்களை அழித்தது போல எல்லோரையும் ஒரே அடியாக பட்டினியின் மூலமாகவோ அல்லது வெள்ளப்பெருக்கின் மூலமாகவோ எல்லோரையும் ஒரே அடியாக அழிக்க மாட்டாய் என்று அல்லாஹு தாலா விடத்திலே நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் துவா செய்தார்கள் அல்லா அதை ஏற்றுக்கொண்டான் நிச்சயமாக பட்டினியினால் அல்லது வெள்ளப்பெருக்கினால் 
ஒரே அடியாக உலகத்திலே வாழுகின்ற எல்லா மக்களும் அளிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்கின்ற ஒரு சிறப்பையும் அல்லாஹ் சுபானா எங்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றான் அதே போல அல்லாஹ் சுபானா இன்னொரு சிறப்பையும் எங்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றான் அதுதான் நாங்கள் உதவு செய்கின்ற பொழுது எந்த ஒரு சமுதாய மக்களுக்கும் இந்த ஒரு சிறப்பை அல்லாஹ் கொடுக்கவில்லை அவனுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அவனுடைய உடலில் இருந்து அப்படியே நீங்கிவிடும் அவனுடைய நகத்துக்கு கீழால் இருக்கின்ற அந்த பாவம் உட்பட எல்லா பாவங்களும் அந்த உதுவின் மூலமாக நீங்கி விடுகின்ற ஒரு சிறப்பை அல்லாஹு சுபானா நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாக எங்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றான் அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே இன்னொரு சிறப்பையும் வழங்கி இருக்கின்றான் அதுதான் நாங்கள் ஆமீன் சொல்லுகின்ற ஒரு சிறப்பு அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு ஆமீன் சொல்ல ஒருவன் துவாவோத நாங்கள் ஆமீன் சொல்லுகின்றோம் யா அல்லா எங்களுடைய துவாவை கபூல் செய்து கொள்வாயாக இது எந்த ஒரு நபியினுடைய உம்மத்துக்கும் அல்லா கொடுக்கவில்லை இந்த ஆமீன் இறக்கப்பட்டதன் பிறகுதான் யூதர்கள் பொறாமைப்பட்டார்கள் நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்களை பார்த்து இவர்கள் துவா செய்கிறார்கள் இவர்கள் ஆமீன் சொல்லுகிறார்கள் இதனால் இவர்களுடைய துவா கபூல் ஆகிவிடுமே என்ற அச்சம் அந்த யூதர்களுக்கு ஏற்பட்டது அதனால் பொறாமைப்பட்டார்கள் ஹசாய் சுஹாதிகள் உம்மா இந்த சமுதாயத்திற்கு சொந்தமான ஒன்றுதான் இந்த ஆமீன் சொல்லுகின்ற இந்த சிறப்பான இபாதத் கால சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் நபிகள் பெருமானார் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யூதர்கள் எந்த ஒன்றை பார்த்தும் அவர்கள் பொறாமை கொள்ளவில்லை இரண்டு விடயங்களை தவிர ஒன்று நாங்கள் சலாம் சொல்லுகின்றோமே ஒரு மூமினை பார்த்து ஒரு முஸ்லிமை கண்டவுடனே அஸ்லாம் அழைக்கும் என்று முகமலர்ச்சியோடு சொல்லுகின்ற அந்த சலாம் இதை பார்த்து யூதர்கள் பொறாமைப்பட்டார்கள் ஏன் இவர்களுக்கு சமாதானம் ஏற்பட்டுவிடும் யூதர்கள் எப்பொழுதுமே விரும்புவார்கள் முஸ்லிம்கள் குழப்பத்திலே இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு மத்தியிலே பித்னாக்கள் உருவாக வேண்டும் சமாதானம் மலர்ந்து விடக்கூடாது அவர்கள் மத்தியிலே சந்தையும் சச்சரவும் ஏற்பட வேண்டும் என்பதுதான் யூதர்களுடைய முயற்சியும் அவருடைய விருப்பமாகவும் இருந்தது எனவே சலாம் சொல்லுகின்ற அந்த வளமை வந்ததன் பிறகு இந்த யூதர்கள் பொறாமைப்பட்டார்கள் அந்த சலாம் சொல்லுகின்ற அந்த விடயத்தையும் எங்களுக்கு ஆமீன் வழங்கப்பட்டதன் பிறகு இந்த விடயத்தையும் பார்த்துத்தான் இந்த யூதர்கள் பொறாமைப்பட்டார்கள் என்று நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் எனவே சிறப்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற சிறப்பான உம்மத்துகளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கின்ற நாங்கள் உலகத்திலே தோன்றிய சமுதாய மக்களிலே உயர்ந்த சமுதாயமாக நாளை மறுமையிலே மக்களுக்கெல்லாம் சாட்சி சொல்லக்கூடியவர்களாக அல்லா எங்களை ஆக்கியிருக்கிறான் அது மட்டுமல்ல பிற்காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுக்கு நபிகள் திருமானார் செல்லல்லா உடைய செல்லம் வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அத்தகைய ஒரு சிறப்பை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம் எனவே எங்களுடைய கடமை என்ன நபிகள் திருமானார் செல்லல்லா உடைய செல்லம் அவர்களை நாங்கள் உயிரிலும் மேலாக நேசிக்க வேண்டும் அவர்களை நாங்கள் நேசிக்க வேண்டும் எங்களுடைய தாய் தந்தையர்களை விட எங்களுடைய பெற்றோர்களை விட எங்களுடைய பிள்ளைகளை விட எங்களுடைய சொத்து சுகங்களை விட நாங்கள் நேசிக்கின்ற அத்தனை செல்வங்களை விடவும் நபிகள் திருமானார் செல்லல்லா உலை வசல்லம் அவர்களை நாங்கள் நேசிக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஒரு விடயத்தை நிச்சயமாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் மனதிலே பதித்துக் கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இத்தகைய ஒரு சிறப்பை அல்லா எங்களுக்கு தந்துவிட்டானே என்பதற்காக அல்லாவுக்கு நாங்கள் நன்றி உடையவர்களாக வாழ வேண்டும் அந்த நன்றி எங்களுடைய வணக்க வழிபாடுகளின் மூலமாக எங்களுடைய அழிபாதத்துகளின் மூலமாக தொழுகையின் மூலமாக எங்களுடைய ஏனைய வணக்கங்களின் மூலமாக நாங்கள் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இத்தகைய ஒரு சிறப்பை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம் எனவே அல்லாஹ் சுபானா அத்தகைய சிறப்பை அத்தகைய மேன்மையை எங்களுடைய மௌத்து வரையிலே எங்களுக்கு நிலைத்திருக்க செய்தருள்வாயாக யா அல்லா எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக எங்கள் உற்றார் உறவினர்கள் மனைவி மக்கள் பெற்றோர்கள் அனைவருடைய பாவங்களையும் மன்னித்தருள்வாயாக யா அல்லா நாங்கள் நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாக நாங்கள் பிறக்க எங்களுக்கு வழி செய்தாயே எங்களுக்கு பாக்கியத்தை தந்தாயே அல்லா உனக்கு நாங்கள் எவ்வளவுதான் நன்றி செலுத்தினாலும் 
அதற்கு ஈடாக மாட்டாது யா அல்லா எங்களை நீ புரிந்திக் கொள்வாயாக எங்களை நல்லவர்களாக வாழச் செய்வாயாக எங்களுடைய பாவங்களையும் எங்களுடைய உற்றார் உறவினர்கள் மனைவி மக்கள் பெற்றோர்கள் அனைவருடைய பாவங்களையும் மன்னித்து எங்களை உத்தம நல்லடியார்களாக நீ கபுல் செய்து கொள்வாயாக ஆமீன் ஆமீன் யா ரபுல் ஆலமீன் அலமதுல்லா அலமதுல்லா யா ரபுல் ஆலமீன் والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وعملوا صالحا فإن تقواه تجيكم من عذاب الأليم فقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة نخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إن الله لم يجب على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فوق طاعتهم ويحل لهم الطيبات ويحرم, ويحرم عليهم الخبائث فإذا أصابت النجاسة صوب أحدهم فإنه عليه أن يقطعه ليطهره ولا يكفي غسله ولو كان من الجسم إذا أصاب البول جسد أحدهم قطعوا ما أصابه البول فمن عفا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لما عبد الله بين عليه الصلاة والسلام طريق التوبة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بدر البيع ذلك خير لكم من قدم تعلمون بارئكم اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا سبل السلام وقنا شر الضلال والظلام آمين يا رب العالمين إن أحسن الكلام على الأبد كلام الله رب الصمد فالله تعالى يقول وهو أصدق القائلين فإذا قرئ القرآن فاستمعوا وانسطوا لعلكم ترحمون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقرآن اللظيم ونفعنا وإياكم باللايات والذكر الحكيم آمركم بما أمركم الله به من تعاته فاتعوا وأنهاكم ما نهاكم الله من عاسيته فلا تعسوا وارجلي ولكم ما عند الله من سباب اللظيم فاسألوا فاستغفر الله العظيم لي ولكم فاستعفيه عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد البشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه متصلت عين بنظر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وعملوا صالحا فإن تقواه تنجيك من عذاب النليم وعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم أمرا نعميما بدأ بنفسه تعظيما وثنى بملائكة المصبحة بقدسه تكريما وقال جل جلاله عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيب الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على أنبه الله داكم اللهم صل على سيدنا محمد الإمام الأبرار وسمام الكفار وشفي الأمتي للجبار وعلى آله البرة الأخيار برض عن الخليف من بعده المختار وصاحب بانيسه في الغار شيخ الفخار المسمى بعبد الله اللطيف المكنى بيبك الصديق ومن سبقت الدعوة بإسلامي آذن الله بتفضيله وإكرامي خليف المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأن محي الليالي بتلاوة القرآن المواظب على عبادة الرحمن الناصح لله في السر والإعلان ومن استحيت ملائكة الرحمن شيخ الإسلام ذي النورين أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأن ليس بني غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وأن ستة البررة 
الذين هم تمام العشرة فأفضل من بان نبي تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فأن سيدة النساء فاطمة بنت الرسول فأن سبتين السيدين سيدة شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ورضا عن الإمامين المطهرين من جسم الناس المشهورين بالكرم البالي على الناس أمي نبيك أبي عمر تحم سباب الفضل الباس وأن أصحاب نبيك أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأن التابعين لهم بإحسان لا يوم الدين فرض عنا ما هم برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم واللنبات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر برحم الخلفاء المتقدمين واللائمة المجتهدين والمحدثين والعلماء العاملين والمسلمين والمسلمات يجمعين اللهم انصر الجوش المسلمين أبو كاسر المأسورين وقل الدين عن المديينين اكتب اللهم السلامة علينا وعلى جميع الحجاج والغزاء والمسافرين ويسر مقاز في مرت مصوه من صلاح الدنيا وجعل عليهم باقية من كبار دين وصادرين اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والجذب والكحت والبباء والسيوف المختلفة والشدائد والمصائب والدين والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وأن جميع بلدان المسلمين مع القرى عامة إنك على كل شيء قدير اللهم جرنا من النار اللهم جرنا من النار اللهم جرنا من النار اللهم لا تشفي خلقنا بالنار فإنها بيس الدار بيس المسوى بيس القرار وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم عباد الله إن الله يرم العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن البحشاء والمنكر والبغي علكم لعلكم تذكرون وذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم واشكروه يزدكم ويهدكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون